Siamo qua nell'aula magna del Politecnico con Adriano De Maio, ingegnere elettronico, professore emerito di gestione aziendale, uno dei padri fondatori dell'ingegneria gestionale e rettore per otto anni, dal 1994 al 2002, di questo Ateneo. Senti, partiamo dagli inizi del tuo percorso... Ah, non del 1863. No, del tuo no. percorso eh, universitario e come ricercatore. Come mai sei arrivato qua? Ma sono arrivato qui al Politecnico un pochino per... Eh, come al solito. Non dico per sbaglio, ma per casualità. Nel senso che finito il liceo, eh, la mia propensione era per fare una facoltà tipo storia o fisica, quindi nell'ambito scientifico fisica, nell'ambito umanistico, cosiddetto umanistico, storia. E invece poi, per una serie di motivi che non sto qui a ricordare, eh, decisi di andare a ingegneria. Anzi, decidemmo, perché chi decise di più fu mio papà. E quindi decise e io... E io eh, Accettai questa decisione con molto, con molto, molto spirito, di, di, non dico di sacrificio, ma di impegno, di impegno per poter fare il Politecnico. Tu sei stato uno dei padri fondatori dell'ingegneria gestionale. L'ingegneria gestionale è stata un'innovazione, in quanto tale, sì. per l'Ateneo. Che cosa mi dici? Ma, come, sai, tua, come tua percezione di fondo di questa vicenda? Eh, come dico, una parte è legata anche alla mia esperienza precedente in azienda, cioè nel senso di avere visto l'ira di Dio di applicazioni gestionali eh, trasferite utilizzando nuove tecnologie che allora erano fondamentalmente legate ai calcolatori. Allora, eh, diciamo, fu mandato, mi fu dato il mandato insieme con altri, in particolare cito Brioschi, Francesco Brioschi, di eh, verificare la possibilità di avere delle analisi approfondite su alcune parti della gestione. Tutto lì. Allora eh, la scelta, la, la, il problema come al solito, come dicevano i miei maestri, non solo i miei, i maestri del Politecnico, una uh, disciplina evolve intanto in quanto ci sono le persone capaci. Allora il nostro, non dico nostro perché era di noi giovani, ancora giovani, docenti universitari incaricati, eh, di trovare le persone migliori. E allora una delle persone che noi abbiamo selezionato come migliori è qui presente il professor Bartezzaghi, che fu il mio primo tesista la prima persona insieme con il suo socio, socio di studio e di tensione, Mariotti, e quindi fu la mia prima tesi che curai io, eh, che io ancora considero abbastanza buona. Ma grazie, grazie delle parole di stima. Beh, Però io penso, io penso che il, uno degli aspetti più belli del nostro mestiere è il rapporto con gli studenti e con i giovani ricercatori. Con gli studenti, in particolare poi quelli che si seguono più da vicino, come i tesisti, eh, c'è il fatto che se tu ti impegni nella didattica, se poni attenzione, c'è una forte restituzione da parte loro. E con i giovani ricercatori l'aspetto più bello appunto è contribuire alla loro crescita e una, costruire una scuola. Eh, eh, sì, ma eh, la loro crescita non è una, unidirezionale, è bidirezionale, nel senso che anche gli, gli stessi studenti, per non parlare dei rice giovani ricercatori, sono un forte stimolo alla ricerca e all'evoluzione. Senza gli studenti, senza i, i miei più giovani colleghi, io avrei fatto ben poco. E devo grandissima parte del mio percorso di ricercatore eh, agli stimoli e alle, e alle valutazioni date da più giovani, che, non erano, che erano sempre insoddisfatti, volevano sempre fare delle cose diverse. E il, 
Noi avevamo come motto, noi come Politecnico, avevamo come motto un motto di Leonardo da Vinci, molto bello. C'è scritto, beato quel maestro che non sarà superato dai propri alunni. Ha introdotto questo fatto di non basarsi solo per quanto riguarda i temi economici e gestionali su una formazione aggiunta a coloro che hanno una formazione di ingegneria, di una formazione tecnica di base, ma è creare una specializzazione dell'ingegneria eh, basata sull'idea di applicare i, eh, le teorie, i metodi, gli strumenti dell'ingegneria al management. E questo ha rappresentato una, un, una risposta molto importante ai bisogni, ai bisogni della società. Però ti sei occupato di innovazione anche rispetto all'Ateneo e qui arriviamo alla tua esperienza, direttore. L'ingegneria richiede il conoscere e il sapere una modifica e un miglioramento di tutta la gestione. E poi mi dicevi che il passaggio è stato eh, mio e passare da una teoria a una pratica dal punto di vista di svolgimento di un altro ruolo che era quello di professore e quindi il ruolo di professore è sia fare ricerca ovviamente sia fare didattica altrettanto ovvio e, ma anche di migliorare e di rendere più efficiente, forse, più efficace, innovativo in tutti i casi, e la struttura dell'università in cui uno è collocato. E da qui la mia possibilità, che è stata una potenzialità splendida per me, di occuparmi anche di gestione dell'Ateneo. Posso dire una cosa di innovazione anche in quello? Allora... Prima di tutto, come si può vedere dalle raffigurazioni dei lettori che mi hanno preceduto, fino, al, fino quasi al mio punto, la decisione di, di disegnare qualcuno come rettore era disegnata sulle conoscenze personali. Allora, un collega era considerato bravo, era considerato capace di gestire un Ateneo e quindi veniva nominato, veniva eletto dai colleghi. Eh, io quando, quando decisi di candidarmi io dissi non è sufficiente anzi secondo me è improvvido che si pensi soltanto a, ai rapporti quasi personali il problema è fare un programma e io non so se sono stato il primo fra, fra i primi sicuramente a stendere un programma dicendo che cosa avrei fatto se fossi stato eletto rettore e andavo in giro per il Politecnico a far conoscere il mio programma. Ma sei rettore. riuscito a realizzarlo o no? Sì. Quali sono i punti fondamentali? Beh, I punti fondamentali sono, prima di tutto, il fatto di se innovazione c'è da essere, deve essere anche fatta in base a quelle che possono essere le potenzialità e quindi guardarsi in giro nel mondo in particolare nell'ambito di quelli che potevano essere i collegamenti con il Politecnico, per trovare le possibilità di sviluppo. E quindi la conseguenza di questo fu la creazione di N eh, aree territoriali in cui il Politecnico poteva svilupparsi. Anche perché il, il territorio capì la potenzialità che aveva come territorio di sviluppo territoriale, quindi dando e impegnandosi in attività didattiche e scientifiche specifiche. Secondo è quello di chiamare, di chiamare le persone dall'esterno, sia in Italia sia fuori. Puoi risolvere il problema degli spazi o iniziare a risolverlo, Beh, che eh, era drammatico. Allora, posso dire delle, le una, una battuta? Eh. Allora, quando oh, venni eletto rettore, c'era il problema degli spazi da sempre. Eh, fu fatta da uh, co colleghi, dissero ma facciamo una indagine eh. dicendo qual è il problema più grosso dal punto di vista spazi e venne fuori una cosa incredibile, le toilette. Sì. E allora il primo problema del Politecnico erano i gabinetti, gabinetti nel senso non di gabinetti di ricerca, fu fatti dei bagni meravigliosi, 
fuori. Bene, adesso delle... tu eh, sottolinei un aspetto così abbastanza folcloristico, ma... È folcloristico mica tanto, okay, perché ad esempio... però i laboratori... Eh, I laboratori lo sono dei la laboratori. seconda questione, la cosa più importante sono i laboratori. Anche le aule, perché eh, mi ricordo le, aule, le lezioni nell'oratorio. Ma è qua. tutto importante, quello che facciamo qua è tutto importante. Poi senti, è nata la fondazione, la fondazione Politecnico. Delle innovazioni, le innovazioni sono... Innovazioni legate al fatto che c'è una, una persona di genio che si inventa qualche cosa, oppure, eh? oppure sono cose fatte da altri o in altri momenti eh, che possono essere modificate ovviamente, ma rientrare nell'ambito della strategia di una istituzione. Nel caso specifico la funzione lo dico perché, scusate l'arroganza, ma l'ho pensata io, e non l'ho pensata io ex novo, L'ho pensata io andando in giro per il mondo e per l'Europa soprattutto. Ho visto, andando in giro, ho visto l'esperienza svedese, dove in Svezia c'era la suddivisione fra attività più propriamente universitarie, e quindi didattica e ricerca, e eh, altre attività. Allora è venuto da lì lo stimolo a creare le fondazioni che devono occuparsi di tutto quello che non era didattica e ricerca, quindi lasciare didattica e ricerca nelle organizzazioni tipicamente universitarie e fare tutto il resto in altro ambito, quindi con maggiore disponibilità e maggiore possibilità. Ma una tua decisione di cui ti sei rammaricato? Ti sei pentito che non rifaresti? Il non aver capito che eh, l'impostazione delle attività di ricerca e di formazione eh, devono essere, sono collegate ovviamente alle decisioni di natura gestionale, ma non sono la stessa cosa. Sono uno, la parte gestionale è asservita alle decisioni di natura formativa e di ricerca, che è il traino dell'università è l'attività di ricerca e di formazione. Certo. E quindi tutto il resto è, è ancillare. Senti, ma qual è stato il momento o i momenti più belli? I momenti più belli, i momenti più belli è il Politecnico. È il momento in assoluto di, più bello dal punto di vista di orgoglio personale, non è più bello, e eh? di cui vado orgoglioso, è la seconda elezione. Io quando ho deciso di candidarmi per la seconda volta, eh, oh Dio mio, dicevo perché c'era un limite alla partecipazione di eh, colleghi, e nel personale e allora ho detto boh chissà vengo fuori magari con, con tre voti e invece ci fu una votazione molto molto ampia adesso non mi ricordo esattamente non vorrei esagerare è una bella soddisfazione senti Quindi, ma cosa cosa diresti pensando al futuro e rivolgendoti a, ai docenti, ricercatori, studenti? Allora direi primo che, abbiamo, che, che hanno la fortuna di essere al Politecnico. Il Politecnico è una grande e bella università, migliorabile, migliorabile su molti aspetti, nell'aspetto di ricerca e di formazione da un lato e nell'aspetto fisico-logistico dall'altro. E che lo Stato riesca a capire l'importanza e il ruolo di una università come Dio comanda. Va bene, grazie Adriano. Grazie per, a voi, grazie a te. Per averci fatto questa testimonianza e aver sottolineato uh, l'idea dell'università come comunità. Assolutamente sì. Che cresce eh, nel rapporto tra docenti e studenti il ruolo del Politecnico e dell'Università verso il territorio, verso la società, l'importanza e la fiducia nella ricerca e nell'innovazione.